欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。迪丽热巴现身成都，穿无袖上衣，放弃捂胸，裤子移开线，网友尴尬。迪丽热巴是公认的神仙颜值，不管是生图还是精修图，都能惊艳众人。再加上她的身材前凸后翘，细腰丰臀，不仅斩男还斩女。但越接近完美的人。想要从他身上挑毛病的就越多。迪丽热巴捂胸的动作已经形成了习惯，不管是穿低胸装还是保守的衣服，他都习惯性的做出这个动作。其实这个动作是好的，女生不管什么身份，保护好隐私是至关重要的。可这一点却被金星吐槽了，甚至还有很多人觉得他说的对。对于金星的内涵。热巴没有正面回应，但发了一条冲着镜头展示自己的双手，然后扬着下巴，把双手交叠捂在胸口处，还挑了下眉，一脸得意的视频，疑似反击金星。不过迪丽热巴在后续的各种活动中，捂胸的动作确实减少了，要不就穿保守的衣服，说明她还是很尊敬前辈的。8月23日，迪丽热巴现身成都。参加线下活动，活动现场除了人还是人。现场的粉丝发了很多热巴的生图和精修图，网友都看不出哪些是精修，哪些是生图。这就是现场围满人的原因之一。谁不想一睹神仙颜值呢？热巴身穿无袖蓝色上衣，下面是一条蓝色西服裤，扎着鸡毛掸子头，看上去十分知性。商务。这些衣服相比之前保守了很多，热巴也因此放弃了捂胸，安全感满满。可令人尴尬的是，热巴的裤子疑似开线，从侧面看能明显看到白色的拉链。热巴这次现身比之前还瘦了很多，裤子也没有撑起来的感觉，所以裤子开线不是热巴导致的，是裤子本身就有问题，造型师该罚钱了。众目睽睽之下，裤子开线，网友都忍不住替热巴说：“尴尬，如果不是裤子疑似开线，这将是一场完美的线下活动。”不过，我认为这点小瑕疵不足挂齿，热巴的颜值足以让我们忽略这个小细节。再说了，裤子开线的并不严重，从侧面才能看出来，正面根本看不出。只希望热巴的团队下次注意就行。娱乐圈如果都是这种神仙颜值，也就不会有那么多吐槽声了。回到武兄的话题，热巴武兄的行为是没错的，这也成为了他的一个标志和特点。希望他不要放弃。明星也是普通人，穿什么样的衣服是团队规定的，武不武兄还不能自己做主吗？这个行为不仅保护了他自己，也让更多人有了这个意识，保护了更多人。金星所说的又当又立，当明星穿低胸的衣服就不该遮，要不就别穿，是错误的观点。最后，希望迪丽热巴能一直保持好的状态，不要再瘦了，身体最重要。现在她的身材和颜值已经到达的巅峰，没必要刻意变得更瘦。人瘦脱香了会丑，到那时能有多少人接受？人站在不一样的位置。接受的审视和审判是不一样的。